Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic po natin ngayon ay dried cow manure. So ito pa rin yung nabili kong uh, pinatuyong dumi ng baka sa online shop. No? At uh, dito sa video ito, pag-uusapan natin kung uh, ano ba ang gamit ng uh, dried cow manure para sa ating mga halaman, lalo na dito sa ating container gardening. So, umpisahan po natin sa... Uh, benefit ng uh, paggamit ng cow manure no? ito pong uh, cow manure kasi ay uh, organic fertilizer at base sa mga nababasa natin sa online ang uh, NPK ratio po nito ay 3 to 1 ibig sabihin 3% nitrogen 2% phosphorus at 1% uh, potassium so yun po yung kanyang uh, ano, uh, NPK uh, ratio ngayon pagkasariwa yung uh, dumi ng baka ay mas mataas po kaya hindi advisable na gamitin ang ano ang uh, basa na o sariwang dumi ng baka kasi una-una marami siyang uh, bakterya kagaya ng E. coli at uh, salmonella so advisable po na patuyuin na maigi ang uh, dumi ng baka bago natin i-apply sa sa ating mga halaman or bago ihalo sa lupa incidentally uh, gusto ko sana makapagbigay sa inyo ng uh, eksaktong analysis nitong uh, dried cow manure no? yung kanyang NPK analysis so nag-inquire ako sa Bureau of Soil and Water Management uh, kaya lang wala silang chemical na ginagamit sa pag-analyze ngayon so ni-refer nila ako sa Philippine Coconut Authority at uh, doon sa laboratory section naman ng Philippine Coconut Authority nag-inquire ako ang uh, sabi sa akin ang pag-analyze daw ng NPK whether it is compost, whether it is vermicast, or cow manure, or chicken manure, ang babayaran ay 1,600. Doon pa lang sa tatlong nutrients yun, ano? Nitrogen, phosphorus, at uh, potassium. So, medyo may kamahalan. So, uh, siguro, pagka medyo mas malakas-lakas na at malaki na yung channel, uh, gagawin natin magpa-analyze nitong mga uh, compost, vermicast, at uh, kahit dried cow manure sa Philippine Coconut Authority para makapagpakita sa inyo ng uh, eksaktong data kung ano ba talaga ang NPK nito. At any rate, sa mga nababasa natin online, sabi ko nga, ang kanyang composition ng NPK ay uh, 3 to 1. So, again, 3% nitrogen, 2% phosphorus, and 1% uh, potassium. So, uh, yan po naman ang talagang uh, karakteristik ng mga organic fertilizer. Mababa yung mga NPK niya. But aside from the NPK, meron pa siyang mga uh, micronutrients na kailangan ng halaman. So, unang-una na, yung gamit sa kanya is bilang organic fertilizer. Ang pangalawa namang gamit sa kanya is as soil conditioner. So, ito po ay inihahalo sa topsoil. Ano? So, paghalo natin sa topsoil, bubongkali natin yan para mapahalo siya. Ginagamit siyang soil conditioner para yung lupa ay maging mas buwaghag para mas mabilis makapag-absorb ng tubig at uh, mabilis din makapag-absorb ng uh, nutrients. So kung pamilyar po kayo sa open field, sa mga commercial growers, ano, yung mga nagtatanim, kung makikita nyo, uh, kinakalata nila ng uh, manure, yung ibabaw ng lupa, tapos bubongkali nila, araruhin para mapahalo. So ito po kasi, doon sa mga commercial growers, ang purpose talaga nito ay bilang soil conditioner. Sa pareho naman natin na nasa urban gardening or container gardening Ang gamit sa atin ng uh, dried cow manure ay uh, Siyempre para sa mga halaman Pero meron tatlong uh, pwedeng uh, paggamit dito sa dried cow manure no? Una-una, pwede natin siyang ihalo sa ating compost pile So ito po kasi, uh, tuyo pa lang siya ngayon no? Hindi pa siya composted so, pwedeng gawin natin, ihalo siya sa compost pile para tuluyan siyang makompost. So, magiging part na siya ng ating uh, compost. Ang uh, pangalawa naman, para yun ang ginagawa sa open field, ay iahalo natin sa ating lupa na gagamiting taniman. So, sa akin po, sa akin lang ito, ano, ang paghalo ko sa kanya ay uh, 25%. So, 75% yung uh, soil and then 25% ito. So parang papalitan lang niya yung uh, iba yung compost o yung uh, vermicast. At uh, ito naman po pagka ganitong uh, nasa tuyo siya, dried cow manure siya, 
uh, it will also serve as a slow release fertilizer kasi po pag hinalo mo ito sa lupa uh, unti-unti pa rin siyang mako-compost okay so magiging parang slow release fertilizer siya At ang pangatlong gamit naman sa kanya ay bilang manure tea. So, gagawin, iya, gagawin natin siyang uh, manure tea. Uh, ibig sabihin, ida, idadilute natin siya sa tubig para makuha yung mga kanyang nutrients at maidilig sa halaman. So, ganito lang po ang gagawin natin dyan. Kukuha tayo ng uh, dried cow manure. Halimbawa po, mga isang kilo no sa bawat 4 gallon ng uh, tubig pagkalagay ng uh, mga isang kilo na dried cow manure sa tubig sa isang 4 gallon na container kargaya ng timbang ito halu-haluin lang siya so ang tawag po nila dito ay manure tea so kung merong compost tea kung merong vermicast tea meron ding manure tea na tinatawag same principle lang po So ito, mas maganda ang laging hinahalo para magkaroon ng uh, aerobic uh, anaerobic activity. So pareho niya nakikita niyo yung mga bula para ma-trigger yung mga microorganisms. Matunaw pati at uh, iilalim po yung mga manure. Sa katagalan, ano? So itong ganito, pwede na kagad gamitin, idilig sa halaman. After at least 1 hour, 1 to 2 hours lang po. So, every now and then, dapat ahaluin siya. Para yung mga buo-buo ay uh, matunaw din, uh, magkahiwa-hiwalay. Dahil sa NPK composition na uh, 3 to 1, ang uh, cow manure tea ay uh, maganda para sa mga halaman na madadahon. Ano? So, kagaya po ng uh, petsay, kagaya ng kangkong, uh, bustasa. Maganda rin ito doon sa mga halaman natin na uh, herbal. No? Yung mga hindi namumunga, uh, kagaya ng halimbawa, yung uh, uh, dill, rosemary, yung mga mint, uh, yung ating... Uh, Uh, basil, halimbawa, at uh, kung ano-ano pa mga herbal plants na hindi nabubunga. Dahil mababa ang kanyang NPK, bagay na bagay siya doon sa mga halaman na yon pati na rin doon sa mga namumulaklak, kagaya ng roses, halimbawa. Pagdating naman doon sa mga namumunga, uh, kagaya ng kamatis, talong, no? at lalo na yung uh, malalaking uh, bunga na upo, patola, kalabasa, halimbawa, maganda lang pong ito pag Inili, bagong lipat ang halaman pagpasok ng halaman sa vegetative stage so pero pag lumalaki ng halaman kailangan tulungan na ng uh, medyo mas maraming uh, fertilizer so diyan napapasok yung laging uh, uh, pinagtatalunan na paggamit daw ng chemical fertilizer actually po kung kaya lang ng mga commercial growers na talagang purong cow manure or chicken manure eh, hindi na po gagamit yan ng mga commercially available uh, fertilizers talagang totally organic na lang ang gagamitin. Pero hindi po kaya, kaya dahil nga kasi nga ay mahina ang uh, NPK uh, content ng uh, cow manure. So sa paggamit po ng, ano, ng dried cow manure, kahit na uh, tuyo na iyahalo sa lupa o gagawing uh, manure tea na pareho nito, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo gamitin purely. Uh, organic sa inyong mga halaman ngayon gaano kadalas naman ibibigay ito na uh, ito po ay ibinibigay pwede nyo ibigay once a week or twice a week dahil nga mahina naman yung kanyang uh, NPK uh, composition so sa dami naman ng uh, ididilig sa halaman pwede po mga 200 ml lang ang uh, bawat dilig ano? so diba mga ganyang karami lang siya yan sa bawat halaman Halimbawa, diligan natin itong sili. Ayan. 
Yan. Sa paligid lang, wala naman pong delikado na masunog ang halaman kasi nga mahina lang ang uh, ang nitrogen nitong uh, manure tea. Ngayon, isa pang paraan para halimbawa, paano paramihin itong uh, manure tea na ito? So, kagaya ko, kakaunti lang yung manure tea na nakuha ko. Uh, mahal ang pagkakabili ko sa kanya online. So, isang paraan ng pagpaparami dito ay ang pagburo sa kanya. So, by fermenting this uh, manure tea. Ang paraan po ng pagburo dito ay hahaluan mo lang ng asukal. So, halimbawa, isang kilong uh, dried cow manure ang inihalo sa, isa, sa, isang, gal uh, sa isang timbang tubig. Sa apat na galon na tubig, ang uh, asukal naman ay pwedeng kalahating kilo lang. Tapos, tatakpan siya. At buburuhin ang mga tatlong araw. Ngayon, every now and then, every 6 hours, bubuksan yan para haluin. Mas maganda po kung itatakip ninyo ay uh, tela para makakasingaw ang, uh, ang, uh, ano, ang uh, manure. Okay? So, Uh, haluin lang siya palagi at uh, mapapansin nyo yan pag nilagyan nyo ng asukal ay magdadami ang kanyang bula kasi ang purpose po ng asukal ay bilang para maging pagkain ng mga microorganisms so dadami yung kanyang microorganisms okay so yung tinatawag na beneficial microorganisms ay dadami dahil nilagyan natin ng uh, asukal Okay, sa tatlong araw lang ang pagburo. At uh, pagka naiburo na siya ng mga tatlong araw, yung isang timbang ganito ng tubig ay pwede mo nang ihalo sa limang timbang tubig sa isang daang litro. So, halimbawa po ito, 4 uh, gallon uh, container. So, 16 liters ito. Itong 4 gallons na ito, pwede mo nang ihalo sa, sa lima o anim na timbang tubig. Dadami na siya. So, yun po ay advisable kung marami kang halaman. Kailangan uh, para... Mas maraming maging pakinabang yung iyong kakaunting cow manure, mas maganda na iburo mo siya or i-ferment. Okay? At pag naihalo mo na yung uh, binurong uh, cow manure sa sandaan litro ng tubig, ang pag-apply naman sa halaman ay pareho din nang hindi mo siya binuro. Mga 200 ml din kada dilig mo sa halaman. And you can do it uh, once or even twice a week. Itong cow manure tea ay pwede mo rin idilig sa iyong mga cactus and uh, succulents. So sabi ko nga, uh, especially advisable po ito doon sa mga halaman natin. Uh, yung mga decorative plants, yung mga hindi namumunga, no? yung mga hindi natin uh, in-expect na magbunga. Uh, yeah, mga herbal plants nga at saka yung mga cacti and uh, succulents. Pati na yung mga gulay natin na uh, pang mabilisan lang, kangkong, mustasa, pechay uh, at uh, iba pa. So, yun lamang po tungkol sa dried cow manure kung paano gamitin sa ating container gardening. Maraming maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!